never watched the menu. नमस्कार कशे आहात सगळे डिजिटल लायरी बाई दीपाली आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे अग्निशामक दलाच्या ज्या गाड्या आहेत त्यांचं आज इथे मोंढ्रेमध्ये ओपन हाऊस आहे ओपन हाऊस म्हणजे आपण तिथे जाऊन त्या पोलिसांशी अग्निशामक दलाचे जे सहकारी कर्मचारी आहेत त्यांच्याशी डायरेक्ट संवाद साधू शकतो तर ते कसं वर्क करतात हे तुम्हाला मी पटकन दाखवते चला माझ्याबरोबर हे आहे मोंढ्रे या छोट्याशा गावातील फायर स्टेशन आणि समोर आपल्याला दिसतो आहे तो आहे फायर अँड रेस्क्यू ट्रक आणि या फायर ट्रक बरोबरच इतरही वाहनं तुम्हाला इथे दिसत असतील तर ही तर ही वाहनं अपघातस्थळी सामान वाहण्यासाठी किंवा अजून वेगवेगळी कामे करण्यासाठी सतत कार्यरत असतात देशात अंतर्गत शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी एवढ्या सगळ्या यंत्रणा इथे उपलब्ध आहेत त्यामुळेच कदाचित अमेरिका हे विकसित राष्ट्रांमध्ये गणले जाते आणि इथे ठेवलेल्या तुम्हाला हॅट दिसत असतील तर त्या फायर अँड रेस्क्यूच्या ज्या हॅट आहेत ते इथे मुलांना ते वाटत होते तर मुलांना पण खूप छान वाटतंय ते हॅट घालून हा समोर तुम्हाला ट्रक दिसत असेल तो आहे स्पेशल ऑपरेशन ट्रक आणि या ट्रकला रेस्क्यू ट्रक असंही म्हणतात तर यामध्ये काय काय सामग्री आहे ते आपण पाहूया यामध्ये सामान्यत अग्निशामक परिस्थितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध साधनांचा समावेश आहे त्यामध्ये यामध्ये ठेवलेला आहे ॲक्सेस हॅलिगन बार तसंच अग्निशामक व्हेंटिलेटर्स जे आहेत ते इथे आहेत पंखे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे कटर्स आहेत नोझल्स आहेत या ट्रकमध्ये रेडिओ सिस्टीम आहे आणि इथे समोर पाहू शकता तुम्ही खूप मोठा एरिया आहे त्यामध्ये चार ते सहा लोक सहज बसतात तसेच या ट्रकमध्ये वर्तुळाकार आरे कटिंग टॉर्च क्रेन हायलिफ्ट जॅक विन जनरेटर लाकडी क्रिबिंग यासारखं भरपूर साहित्य आहे आणि या ट्रकमध्ये जास्त पाणी अवेलेबल नसते म्हणजे हे ट्रकमध्ये जास्त पाणी स्टोअर करत नाहीत कारण इथे प्रत्येक ठिकाणी फायर इस्टिंग विषर असतात त्यामुळे या फायर ट्रक्स तिथल्याच पाण्याचा वापर करून जी आग आहे ती विजवतात तर असे आहे ही फायर ट्रक जास्तीत जास्त आग इथे किचनमध्ये लागते असं या लोकांचं म्हणणं आहे आणि इथे आग लागल्यानंतर ती कशी विजवायची याचं प्रात्यक्षिक ते मुलांना करून दाखवत आहेत आणि मुलांकडून पण ते प्रात्यक्षिक ते करून घेत आहेत आणि अशा प्रकारे आग विजवायची हे मुलांना इथं ते शिकवत आहेत या टेबल वरती ठेवलेले तुम्हाला छोटेसे व्हाईट डिव्हाइस दिसत असतील तर ते आहे स्मोक डिटेक्टर अलाराम आणि कार्बन मोनॉक्साईड डिटेक्टर अमेरिकेमध्ये दरवर्षी दोन हजार आठशे पेक्षा जास्त जे लोक आहेत ते घराला लागलेल्या आगीमुळे मृत्यूमुखी पडतात आणि आगीमुळे होणारा जो मृत्यू आहे तो विषारी धुरामध्ये श्वास न घेता आल्यामुळेच होणारा मृत्यू आहे आणि बहुतेक वेळा आग जी आहे ती रात्रीच्या वेळी लागते आणि जेव्हा आग लागते त्यावेळी बऱ्याचदा लोक हे झोपलेले असतात त्यामुळे आग लागल्यानंतर त्यांना लवकर समजत नाही की आग लागलेली आहे अशा वेळी आगीच्या धोक्यापासून कुटुंबांना सतर्क करण्यासाठी घरामध्ये वर्किंग स्मोक अलाराम असणं हे खूप महत्वाचं आहे होम स्मोक डिटेक्टर जे अलाराम आहे त्याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात तर त्यातला पहिला प्रकार असतो फोटो इलेक्ट्रिक आणि दुसरा असतो आयनीकरण अलाराम आणि यामध्ये फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक अलाराम जे असतात त्या हळूहळू जळणाऱ्या आगींना जलदरित्या प्रतिसाद देतात उदाहरण सांगायचं झालं तर सिगारेट किंवा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स फायर प्लेसचे ज्या आग असते त्यामुळे बेसिक आग लागण्याची शक्यता असते आणि यामुळे ज्या आगी लागतात त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धूर होण्याची शक्यता असते तर तो स्मोक डिटेक्टरचं काम हा फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक अलाराम करतो आणि यासारखा अजून एक महत्वाचा डिव्हाइस आहे तो म्हणजे कार्बन मोनॉक्साईड अलाराम कार्बन मोनॉक्साईड अलाराम हे विषारी वायू शोधून काढतात आणि विषारी वायू असेल तर आपला अलाराम ऑन होतो आणि लवकरच आपल्याला अलर्ट भेटतो 
आणि हा अलर्ट आपल्याला भेटला की आपण लगेच फ्रेश हवेमध्ये जाणे खूप महत्वाचे असते इथे जे फायर फायटर्सचे ऑफिसर काम करत असतात तर त्यांच्यासाठी इथे जेव्हा इथे असतात तेव्हा इथे राहण्याची सोय केलेली असते त्यांच्यासाठी इथे किचन असते छोटासा टेबल असतो छोटी फायर प्लेस पण इथे दिलेली आहे आणि बेडरूम पण आहे तसंच स्वयंपाक बनवण्यासाठी गॅस आणि मायक्रोवेव्ह पण आहे आणि छोटंसं बेसिन पण दिलेलं आहे आणि हे छोटंसं त्यांचं किचन आहे आणि या साईडला तिकडे त्यांचे बेडरूम आहे या ठिकाणी फायर फायटर चॅलेंजेस कोर्सचा बोर्ड लावलेला आहे आणि जेव्हा फायर फायटर्स यांचं ट्रेनिंग सुरू होतं आणि त्यावेळेस त्यांना कुठ कुठल्या कुठल्या गोष्टींचं प्रशिक्षण दिलं जातं कुठल्या कुठल्या ॲक्टिव्हिटी होतात तशाच प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी हे ऑफिसर्स मुलांकडून करून घेत घेता येते तिथे आणि मुलांना पण या ॲक्टिव्हिटी करताना खूप छान वाटते आणि या ठिकाणी मुलांना फायर फायटरचा युनिफॉर्म आहे तो मुलांना इथे देत आहेत पाण्यामध्ये कोणी पडलं असेल तर त्यांना पाण्यातून रेस्क्यू कसं करतात त्यांना कसं वाचवतात त्याचा डेमो ते इथे देत आहेत आणि मुलांकडून पण ते प्रॅक्टिकल ते करून घेत आहेत फायर डिपार्टमेंटच्या सेवेमध्ये फक्त रस्त्यावरच चालणारी वाहने नसून पाण्यामध्ये चालणारी पण वाहने आहेत इथे रॅप्टर्स बोट्स पण आहेत आणि या ठिकाणी अजून खूप सारे पाण्यावर चालणारी वाहने आहेत तसेच लाईव्ह जॅकेट्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट्स इथे आहेत तर इथे ही समोर दिसते आहे ती आहे ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिस आणि या ॲम्ब्युलन्सचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते आपल्याला आतमध्ये गेल्यावर समजेल तर ह्या ॲम्ब्युलन्स आतमध्ये कसे आहे ते मी तुम्हाला थोड्याच वेळात दाखवते तर हे ऑफिसर्स आम्हाला विचारत होते की तुम्ही या आधी ॲम्ब्युलन्समध्ये कधी आलेला आहात का आणि ह्या ॲम्ब्युलन्सची माहिती देताना ते सांगत होते की हे मिनी हॉस्पिटल आहे म्हणजे हे छोट्या हॉस्पिटल टाईपच ॲम्ब्युलन्स आहे आणि यामध्ये सगळ्याच फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत इथे आजारी असेल आणि हॉस्पिटलला जायचं असेल तर कॉल करून अपॉइंटमेंट घेऊन हॉस्पिटलला जावं लागतं आणि अपॉइंटमेंट्स लवकर अव्हायलेबल होत नाहीत अगदी महिना महिना इथे अपॉइंटमेंट्स वेटिंगवरती असतात त्यामुळे लवकर अपॉइंटमेंट भेटत नाही परंतु अशा एमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेसला कॉल केला की ते आपल्यापर्यंत कमीत कमी वेळामध्ये पोहोचतात आणि आपल्याला छान सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात तर इथे एक रेस्क्यू टीम तुम्हाला दिसत असेल की ही जी रेस्क्यू टीम आहे ती या कारमध्ये जे लोक आहेत त्यांना कसं वाचवते हे दाखवण्यासाठी त्यांनी इथे हे डेमो ठेवलेलं आहे कधी कधी अशी परिस्थिती असते की कारमध्ये कोणीतरी बसलेलं असतं त्यांना कारच्या दरवाजा आतून उघडत नसतात किंवा मग लहान मुलं कारमध्ये अडकलेले असतात कोणतीही कठीण परिस्थिती असते त्यावेळेस हे असे रेस्क्यू टीम त्यांना मदत करते आणि ते अशा वेळेस 
आणि ही रेस्क्यू टीम आहे ती या कारमधून लोकांना वाचवण्यासाठी कुठल्या प्रकारे हेल्प करते ते कसं गाडीचं दरवाजे उघडते आणि विंडो कसे ओपन करते बंपर कसा ओपन करते या सगळ्या गोष्टी या डेमोमधून ते करून दाखवत आहेत This one's kind of a specific one. The steering wheel, and then he's anchored it on the front bumper, out the door. So some of our other partners that come on responses like this, I don't know if you've seen Airlift Northwest helicopters. We have three or four. Closely behind that's a level two, which is Providence. And there's a few differences between the two, but the level two in Providence does a really good job with trauma and initial stabilization. आता इथे त्यांचं रेस्क्यू ऑपरेशन कम्प्लीट झालेलं आहे आणि त्यांनी रेस्क्यू करण्यासाठी कुठले कुठले सामग्री वापरली कुठले साहित्य वापरले ते दाखवण्यासाठी आपल्याकडे येत आहेत And then we've got the guys who are trained to lift the steering wheel. You can feel the purchase points in the car, put it up against the dashboard, and fuck the pennies. When we're on a significant car accident. या ठिकाणी आपण आतापर्यंत खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज पाहिल्या तसंच इथे मुलांना करण्यासाठी पण किड्स ॲक्टिव्हिटी खूप आहेत इथे मुलांना पेंटिंगसाठी क्रेयन्स ठेवलेले आहेत आणि मुलं खूप छान तिथे बसून क पेपरवरती कलर करत आहेत आणि यासारख्या खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज इथे आपल्याला पाहायला भेटत आहेत तर या ठिकाणी ह्या ऑफिसर आलावला विचारत होत्या की तू जिथे आहे तिथे आग लागली आहे किंवा कोणी चोर वगैरे घरी आलाय तर तुला एमर्जन्सीमध्ये पोलिसांना कॉल करायचा आहे किंवा फा अग्निशामक दलाचे जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या ऑफिसमध्ये तुला कॉल करायचा आहे तर तू कॉल कसा करशील आणि तुझा कॉल लागल्यानंतर तू आम्हाला तुझ्या घरचा ॲड्रेस आणि मोबाईल नंबर कसा सांगशील ते कॉल करून मला सांग इथे नाईन वन वन हा एमर्जन्सी डायल करायचा नंबर आहे हा नंबर डायल केल्यानंतर त्यांची ॲम्ब्युलन्स फायर ट्रक आणि पोलिसची कार आहे ती अगदी लवकरात लवकर आपल्यापर्यंत पोहोचते या ठिकाणी मुलांना खाण्याच्या खूप साऱ्या वस्तू भेटल्या तसेच मुलांना बाकी पण इतर वस्तू भेटल्या त्यामध्ये हे हेल्मेट पण इथे देत आहेत आणि ह्या ज्या वस्तू आहेत ह्या सगळ्या फ्री ऑफ कॉस्ट आहेत त्याचे आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे पैसे द्यायचे नाही आहेत आपल्याकडे बाईक चालवताना हेल्मेट घालणं हे कंपल्सरी आहे तसंच या ठिकाणी अगदी लहान मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत जेव्हा रोडवरती आपण बायसिकल चालवतो किंवा स्कूटर चालवतो त्यावेळी हेल्मेट घालणं हे अगदी कंपल्सरी आहे आणि इथे असा एक मुलांसाठी एक गेम ठेवलेला आहे आणि ह्या गेममध्ये हे व्हील फिरवल्यानंतर मुलांना हे ऑफिसर एक प्रश्न विचारत आहेत आणि ह्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर दिलं की मुलांना ते एक छान गिफ्ट देत आहेत आणि यांनी आरवला प्रश्न विचारला की तू नाईन वन वनला कॉल केव्हा करशील तर आरवने त्याचं उत्तर छान दिलं त्यामुळे त्याला पण गिफ्ट भेटलेला आहे आणि 
आणि या ठिकाणी ते मॅग्नेटिक बोर्ड्स देत होते की ज्यावर तुम्ही एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट लिहू शकता आणि याला मॅग्नेट असल्यामुळे फ्रीजवरती किंवा इतर ठिकाणी तुम्ही त्याला चिकटवून ठेवू शकता आणि इथे छोट्या छोट्या लाईट्स ठेवलेल्या आहेत त्या लाईट पण त्यांनी हॉलवे किंवा आपल्या बेडरूममध्ये रात्रीच्या वेळी लावण्यासाठी दिल्या पोलीस आणि जनता यांच्याशी सुसंवाद साधता यावा तसंच त्यांना इथं सगळं पाहता यावा यासाठी हे असं ओपन हाऊस असतं अशा प्रकारचे इव्हेंट्स जे आहेत ते खरंच खूप छान असतात आणि यातून आपल्याला खूप माहिती भेटते यासाठी जी माणसं काम करत असतात त्याबद्दल आपल्याला खूप रिस्पेक्ट असतो आदर असतो आणि त्यांना भेटून त्यांच्याशी संवाद साधून पण आपल्याला खूप सारी माहिती भेटते आणि लहान मुलांना फायर ट्रकचं आकर्षण असतं पण मोठ्या माणसांनाही तेवढंच फायर ट्रक्स पाहण्याचं आकर्षण असतं आणि इथे त्यांनी खाण्यासाठी काही कुकीज फ्रूट स्नॅक्स वगैरे ठेवलेले आहेत आणि हे पण अगदी फ्री ऑफ कॉस्ट आहे आपल्याला जे हवं ते आपण इथे घेऊन ते खाऊ शकतो <laughs> हे जे ऑफिसर आहेत हे विषारी द्रव्यांपासून जे अपाय होतात त्यापासून वाचवण्यासाठी जे कर्मचारी काम करतात त्यांच्या डिपार्टमेंटमध्ये हे आहेत आणि असेच ह्यांच्या लाईनमध्ये जवळपास दोनशे कर्मचारी आहेत असं ते सांगत आहेत आणि हे जे स्टेशन आहे फायर फायटरचं ते स्टेशन आहे थर्टी स्टेशन आणि असेच या ठिकाणी तीन स्टेशन आहेत असं ते सांगत आहेत आणि या स्टेशनच्या जवळच अगदी दोन मिनटाच्या अंतरावर पोलीस स्टेशन पण आहे हे ऑफिसर सांगत आहेत की खूप जास्त जुने काम करणारे कर्मचारी असू किंवा नवीन भरती झालेले कर्मचारी असू सगळ्यांना इथे कंपल्सरी ठराविक कालावधीमध्ये ट्रेनिंग घ्यावंच लागतं फक्त भरतीच्या वेळी ट्रेनिंग घेतलं आणि नंतर रिटायर होईपर्यंत त्याच ट्रेनिंगवरती कंटिन्यू जॉब करायचा असं यांचं नसतं ह्यांना वेळोवेळी ठराविक काळानंतर ट्रेनिंग घ्यावंच लागतं त्यांना जेव्हा ह्या त्यांच्या ड्रेस बद्दल माहिती विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की जेव्हा विषारी वायूंपासून संरक्षण करायचं असतं त्यावेळेस आम्ही हा ड्रेस वापरतो आणि ह्या ड्रेसच्या आतमध्ये कुठल्याही प्रकारची विषारी हवा येत नाही किंवा कसल्याच प्रकारची हवा येत नाही तर त्यांना श्वास घेण्यासाठी या ड्रेसच्या आतमध्येच ऑक्सिजन सिलेंडर ठेवलेला असतो त्याचा वापर करूनच ते श्वास घेतात आणि या ड्रेसवरती घालण्यासाठी त्यांना स्पेशल शूज पण असतात ते पण त्यावेळेस त्यांना वापरावे लागतात आणि हा ड्रेस घालून यांना वर्षातून दोन वेळा ट्रेनिंग दिलं जातं तर आत्ताच मी तुम्हाला अग्निशामक दलाचं हे फायर स्टेशन कसं आहे तिथले सहकार्य कसे आहेत हे दाखवलं आणि त्यांचं काम कसं करतं आणि आम्हाला खूप सारे प्रश्न होते ते प्रश्न पण आम्ही त्या पोलिसांना विचारले तर त्यांनी सगळ्या प्रश्नांची खूप छान उत्तरं दिली तर हे अमेरिकेतील फायर स्टेशन कसे वाटले हे मला नक्कीच कमेंट करू सांगा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा परत भेटूया अशाच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तोपर्यंत सर्वांनी मस्त राहा मजेत राहा आणि काळजी घ्या बाय